Bienvenue dans une nouvelle vidéo de conversation en français. Salut à tous Aujourd'hui, avec Mathieu, nous allons répondre à des dilemmes. Nous allons devoir répondre à des questions du type « Est-ce que tu préfères ne plus jamais manger de sucré ou ne plus jamais manger de salé ?» Par exemple, cette vidéo, elle est intéressante pour vous parce que vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire, mais aussi vous allez apprendre à argumenter en français car nous allons tous les deux donner notre avis et surtout donner des arguments sur pourquoi on préfère ceci ou cela. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche avec le vocabulaire de la vidéo en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, après chaque question, à mettre pause et vous aussi à réfléchir à votre propre réponse, à réfléchir à des arguments et à les dire à haute voix ou à les écrire en commentaire. Si vous aimez apprendre le français et progresser grâce à des conversations du quotidien, il y a quelques mois, nous avons lancé un cours de français en ligne. Dans ce cours, vous avez accès à 50 dialogues, 50 conversations avec des sujets de la vie quotidienne. Vous avez bien sûr les transcriptions, des fiches de vocabulaire et des quiz pour tester votre compréhension. N'hésitez pas à aller le découvrir si vous voulez booster votre niveau de français. Vous avez le lien dans la description. Nous allons commencer avec les dilemmes. C'est moi qui les ai préparés et Mathieu ne connaît pas les questions. Il y en a qui sont basiques et d'autres qui sont un peu rigolos. Alors Mathieu, le premier, je pense que tu vas l'adorer. Est-ce que tu préfères tous les matins de ta vie manger une baguette de pain avec du camembert dessus ou ne plus jamais manger euh, de sucre, donc d'aliments sucrés Alors, euh, déjà il faut savoir que même si je suis français, j'aime pas du tout le camembert. Donc c'est pour ça que la question est intéressante. Euh, alors, moi c'est vrai que le camembert, notamment l'odeur, me donne vraiment la nausée. Euh, ça me donne vraiment mal au ventre, ça me donne envie de vomir. Donc c'est compliqué comme question. Euh, surtout que manger le matin ça, ben, en fait on démarre assez mal euh, la journée. Mais d'un autre côté, ne plus jamais manger d'aliments sucrés de toute ta vie parce... Ça... Parce que moi, j'adore le sucre. Je mange mmh. beaucoup de sucre. Donc... Euh... Parce que tu es obligé de manger du camembert, mais le reste de la journée, tu peux manger ce que tu veux. Tu n'as aucune restriction. C'est un gros bout de camembert ou c'est un petit bout de camembert C'est une baguette entière. Ok. Et euh, on va dire euh, un demi-camembert. Un demi-camembert. Euh, alors, ok, je sais ce que je vais choisir. Je préfère euh, ne plus manger de sucre et ne pas avoir à manger ça. Plus jamais de sucre. Plus jamais de sucre. Enfin, à part... Euh, bah après, il y a des aliments où il y a du sucre dedans, notamment les fruits. Donc, est-ce que les fruits, c'est accepté ou pas Oui, les fruits, tu peux. Ok. Je peux juste pas manger tu de... Je peux pas manger de chocolat, pas de bonbons, pas de gâteau. Ok. Je, moi, je pense que tu tiens euh, deux non. jours. Non, je pense que je préfère ne pas manger le camembert le matin parce que, en fait, si j'arrête de manger du sucre, alors ça va être difficile au début, mais je pense que ça va être bon pour ma santé. Donc, non seulement j'aurais pas envie de vomir le matin parce que je mangerai pas de camembert, mais en plus j'aurai une meilleure santé. Donc, même si mentalement c'est difficile, je préfère choisir de me priver de sucre euh, toute ma vie. C'est un bon argument en tout cas. Moi, ben, j'adore le camembert, donc euh, je mangerai du camembert sans souci. <rire> Tous les matins Oui, franchement, c'est super bon. Oui, mais t'aimes pas manger trop de pain J'aime pas manger trop de pain, mais en fait, c'est toute ta vie, ne plus jamais rien manger de sucré, c'est dur. Je préfère euh, voilà, me dire, bon, je mange mon petit camembert, et euh, franchement, c'est pas un souci. Tu penses pas que c'est une question juste de prendre la nouvelle habitude de pas manger de sucre 
Non, parce que ça, c'est pas grave. J'ai déjà, j'ai déjà pas mangé de sucre pendant un petit moment. Mais toute ta vie, c'est quand même euh, triste, je pense. Ouais. Je sais pas envie d'avoir une vie triste, sans sucre. Ouais, je comprends, mais... Parce que pour ton anniversaire, tu vas avoir quoi Un gâteau en... en frites Bah, on peut avoir des fruits, tu vois. Oui, mais j'adore les fruits, mais... Euh... Ok. En tout cas, c'est mon point de vue. Ok, on n'est pas d'accord sur ça. Alors... Autre question. Toujours sur la nourriture. Euh, Est-ce que tu préfères ne pouvoir manger que des plats épicés toute ta vie Ok, tout le temps. Tout le temps. Matin, midi et soir. Oui, que des plats épicés. Ou ne manger que des plats fades toute ta vie Alors, fade, c'est l'inverse d'épicé. Mais ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas de sel, ça a Presque, pratiquement aucun goût. Donc, que des plats épicés ou que des plats fades Alors, on peut varier le degré de épicé Oui, parce qu'il peut y avoir très épicé ou un peu épicé. Donc, est-ce qu'on peut dire... Épicé, au... comme euh, poulet vindalou. Comme le poulet vindalou, tout le temps Tout le temps. Ah oui, donc c'est très épicé. Oui, épicé. <rire> ok. On n'a pas dit salé, on a dit épicé. Ok, donc très épicé. Ah, pff, non, je, je préfère manger... Alors, j'adore manger épicé, ça c'est vrai. Mais j'aime beaucoup manger épicé aussi parce que ça reste exceptionnel. Donc, quand je le mange, je suis content. Par contre, si je devais manger que des plats épicés tout le temps, je pense qu'à la fin, ça m'épuiserait. Ça parce que en fait, je, quand je mange épicé, je transpire beaucoup. D'ailleurs, Elisabeth, elle rigole beaucoup par rapport à ça, parce que euh, chaque fois, on dirait que j'ai couru un marathon, euh, voilà, j'ai tendance à, à transpirer. Même si je supporte mal euh, le côté épicé des plats, mais en fait, j'adore ça. Donc, voilà. Euh, mais, en tout cas, euh, je pense que si, dès le matin, c'est comme pour le camembert, on commence à manger épicé, euh, ça fait démarrer la journée à chaque fois de manière un peu, un peu mouvementée. Donc, je préfère des plats euh, voilà, fades, c'est-à-dire euh, des salades, des trucs comme ça. Pas de sel, hein Pas de sel, pas quoi, fade Je pense, pour ta santé, c'est mieux fade. Parce que, particulièrement nous, on mange extrêmement salé. Mais fade, c'est compliqué, hein Fade, ça n'a pas de goût. Ou alors, tu dois euh, réfléchir d'une manière différente et manger... Euh, Peut-être des choses qui sont naturellement euh, sucrées ou un peu naturellement salées, mais euh... moi, je choisirais quand même épicé. Fade, c'est très compliqué. En fait, quand tu ne manges que des choses fades, mmh. tu n'as plus le goût de rien. Ouais, c'est vrai que ouais. Toi, tu prendrais épicé. Moi, je prends épicé. Depuis le début, on n'est pas d'accord. Fade, j'ai déjà dû manger du pain sans sel et ça m'a directement mis de mauvaise humeur. Bon, ok. Alors, <rire> non, mais après, non, tu mais... fais tes choix. Oui, tu mais on choix. est mariés. Donc, il faut forcément qu'à un moment, ça colle. Parce que si toi, tu manges du camembert, moi, je ne mange pas de camembert. Donc, je pense que je vais aller dans ton sens. Et je vais aussi prendre épicé. Parce épicé. que sinon, quand on va au restaurant ensemble, ça va être insupportable. On va toujours prendre des plats différents. On ne pourra pas se faire goûter nos plats et tout. Donc... On va partir sur épicé. Parce que oui, pas manger de sel, pas manger de poivre. Bon, à la fin, c'est un, euh, un peu terne quand même. Ouais. La vie serait un peu triste. Alors, autre dilemme. Est-ce que tu préfères toujours avoir froid ou toujours avoir chaud Ok, ça c'est facile. Parce que je ne supporte pas le chaud. Quand il fait trop chaud, tu le vois. À chaque fois qu'on part en vacances, je cherche des coins d'ombre. Euh, j'aime pas du tout avoir chaud euh, même si je viens du sud de la France où il fait un peu chaud euh, je pense que mon corps il, en fait, il supporte plus j'ai dû épuiser mon capital euh, chaud toute ma vie donc euh, je préfère avoir un peu froid que un peu chaud parce que quand on a chaud on transpire enfin, c'est un peu c'est vraiment pas super quoi. Ben, on va à nouveau pas être d'accord que moi j'adore le soleil j'adore avoir chaud et dès que j'ai un petit peu froid, je, je, je supporte pas du tout cette sensation. Donc, euh, je sais que je tolère beaucoup mieux euh, la sensation du chaud 
que la sensation du froid. Donc moi, sans hésiter, je choisis. Je préfère avoir chaud. Ah ouais. Après, ça ne change rien à nous. C'est juste une sensation que toi, tu as. Ce n'est pas la chaleur extérieure qui change. Non, c'est ta sensation à toi. C'est le sentiment d'avoir tout le temps froid ou d'avoir tout le temps chaud. Ouais, je préfère avoir un peu froid quand même. Bon, à nouveau, on n'est pas d'accord. Mais même si tu te cours et tout, c'est toujours pas... Tu peux pas, c'est une sensation Ok, c'est une sensation T'essayes de... Bah oui. de négocier sur les dilemmes J'essaie de trouver des failles <rire> Ok, très bien Ouais, non, je préfère avoir un peu froid Alors, le suivant, il est un peu difficile Est-ce que tu préfères ne plus jamais pouvoir écouter de musique ou ne plus jamais pouvoir regarder de films ou de séries Alors... Euh, ne plus écouter de musique, ne plus regarder de films ou de séries. Euh, Excusez-moi, ça prend du temps. Moi, je sais, j'ai déjà un bon argument. Tu veux que je le dise Vas-y. Bah, moi, forcément, je vais choisir films et séries. Déjà parce que c'est quelque chose qu'on peut... C'est un peu plus... Euh... Évidemment, on peut discuter, euh, discuter d'une musique qu'on a écoutée, mais je trouve que les films et les séries sont, sont des sujets de conversation euh, plus euh, faciles. On peut en parler. Euh, voilà, c'est un vecteur de sociabilité et d'échange. Ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième point, c'est que dans les films et dans les séries, il y a très souvent de la musique. Donc, d'une manière détournée, tu vas quand même un petit peu écouter de la musique, pas des chansons en entier, mais tu vas quand même un peu écouter de la musique. Ok, parce que quand c'est écouter de la musique, ça veut dire que, admettons, on prend l'avion ou on prend je le peux train. Pas écouter une je ne peux pas avoir un casque, non. mais par contre, si de la musique passe, mes oreilles peuvent entendre euh, la musique. <rire> J'imagine. <rire> oui, je pourrais... Non, mais par exemple, tu peux aller à un concert, je pense. Oui, concert, ça c'est... Ouais. Non. Euh, ok, bah... Là, je suis d'accord avec toi. Je préfère aussi euh, films et séries. Parce que euh, la musique, j'en écoute pas tant que ça, à part quand je fais du sport. Et bon, c'est pas très grave de courir sans musique ou d'aller euh, à, à la salle de musculation sans musique. Tu peux mettre un podcast. Voilà, on peut mettre ouais. un podcast ou on peut aussi euh, courir euh, juste avec le... On va dire euh, les sons euh, d'environnement, enfin les sons de la nature, tout ça. Euh, mais c'est vrai que oui, les films et les séries, c'est quand même bien d'aller faire des sorties au cinéma. Bah oui. Euh, ok, ouais, je préfère films et mmh. séries. Alors, dilemme suivant. Est-ce que tu préfères être coincé, bloqué, dans un ascenseur avec 10 canards Ok. Ou <rire> un cheval euh... Dix canards ou un cheval Est-ce que les canards, ils sont calmes Oh, Mathieu, j'en sais rien <rire> Ok. <rire> Donc, oui, c'est des canards au hasard. On ne sait pas d'avance. Non, si vont être... on ne sait pas. On sait pas. <rire> ou un cheval euh, moi j'aime bien les chevaux en fait je trouve que c'est des très beaux animaux en plus c'est assez gentil je crois pourrait, je vois, le, le fait qui est bien avec le cheval dans un ascenseur c'est que en fait, je peux passer du temps avec lui parce que je peux le caresser euh, en plus j'ai l'impression que euh, il comprend un peu les humains aussi donc euh, ça ferait comme une compagnie ouais. en attendant que l'ascenseur se rouvre euh, alors que les canards, s'ils sont, on va dire, 10, ben, en fait, ils vont faire leur vie entre eux, ils vont jouer entre eux, ils vont faire du bruit, ils vont courir, donc euh, je vais être un peu au milieu de ça, je ne vais pas trop savoir où me positionner par rapport à eux, je ne vais pas pouvoir jouer avec eux, donc je préfère le cheval. Moi aussi, je pense que je préférerais le cheval, surtout que j'imagine qu'il euh, ne peut pas non plus faire des folies parce que l'ascenseur n'est pas non plus énorme. Oui. Donc, euh, oui, et je pense que c'est plus facile de gérer un animal, même s'il est plus gros, que dix animaux qui euh, peuvent effectivement faire plus de bruit et être beaucoup plus euh, agités. 
Oui, je pense que les 10 canards, à mon avis, euh, il ne faut, voilà, faut pas avoir mal à la tête parce qu'ils vont faire beaucoup de bruit. Dilemme suivant. Est-ce que tu préfères ne pas être capable de faire des compliments Donc, tu ne peux pas dire des choses gentilles aux gens. Ok. Ou ne pas être capable de te plaindre Ah Sachant que... Je suis français. Voilà. Vous savez, les Français adorent se plaindre. Donc, c'est difficile, je pense, pour un Français de répondre à cette question. Euh, ne pas faire de compliments, ne pas pouvoir se plaindre. Alors, c'est vrai que, ben, globalement, c'est positif de faire des compliments aux gens. Donc, le choix évident serait euh, de dire ben, « je préfère faire des compliments plutôt que me plaindre » parce que quand on se plaint, ben, je, en fait, on, est, on se complaît, c'est-à-dire qu'on on augmente notre frustration, on augmente notre, euh, parfois notre colère, juste parce qu'on le dit. Et donc, on, on rentre un peu dans un cercle vicieux. Alors que quand on fait des compliments, eh ben, en fait, on met de la bonne ambiance, on met une bonne atmosphère, et du coup, ça nous rend nous-mêmes plus joyeux. Mais de l'autre côté, vu que je suis français... C'est vrai que j'ai l'habitude de me plaindre, donc ça ferait aussi un bouleversement dans mes habitudes et dans ma vie. Donc, mon choix... Euh... Et, ah oui, il m'arrive quoi si je me plains Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Je, alors admettons, je veux parler, il ouais, n'y a pas de son bloqué. qui sort. Ouais, euh, c'est bloqué. J'ai l'air un peu idiot d'ailleurs... Euh... Pour les gens autour, quoi. Tu peux pas, ça sort pas de ta bouche. Ça sort pas de ma bouche. Non, alors je préfère ne pas me plaindre. Parce que c'est vrai que c'est une mauvaise habitude. Mmh. En plus, ben, je sais que toi, ça t'énerve. Parce que t'es positive. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai parfois tendance à, à râler un peu. Et, euh, et même moi, je sens que ça m'apporte pas du positif. Ça a pas cet effet où ça me libère d'une frustration. Ça a au contraire un effet de... Comme ça, énervé. Donc, je préfère pouvoir faire des compliments aux gens euh, et essayer de mettre euh, la bonne ambiance. Je pense que je l'avais déjà raconté dans une précédente vidéo, mais quand euh, j'ai fait un, un échange étudiant euh, en Italie, j'avais un ami qui était français et qui ne connaissait pas le vocabulaire pour se plaindre en italien ou en anglais, donc il ne se plaignait euh, jamais et au final, il était beaucoup plus heureux. Donc, je pense que... Oui. Oui, oui, globalement, c'est vrai que si on <coughs> si ne se plaint pas, on est plus heureux, c'est sûr. Mm. Et donc, j'ai envie d'être moi-même plus heureux pour te rendre aussi plus heureuse. Voilà. Alors, dilemme suivant. Est-ce que tu préfères porter des vêtements que tu aimes, mais que les gens détestent, ou des vêtements que les gens aiment, mais que toi, tu détestes. Ah oui. C'est difficile, celui-là, je trouve. En fait, c'est difficile parce qu'il y, une... en fait, y a une contrainte qui est liée au professionnel. Parce que si moi, je m'habille d'une façon que les gens n'aiment pas, est-ce que ça va me limiter euh... Par exemple, peut-être pour trouver un, un travail, euh, ça peut me limiter, admettons, je... on veut acheter une maison on va mmh. visiter la, la maison et euh, l'agent immobilier ou les acheteurs disent « Oh, ils sont habillés un peu bizarrement, donc ils ne sont pas sérieux, donc on ne va pas leur donner la maison. » Donc, ça peut nous priver de certaines opportunités. Euh, mais de l'autre côté, c'est vrai que si on porte des vêtements qu'on aime, peut-être qu'on sera plus joyeux, plus positif et donc peut-être que ça contrebalancera mmh. cette partie-là. Donc, tant pis pour les opportunités, parce qu'après tout, il y en aura, euh, aura d'autres. Et puis, je préfère, en fait, euh, travailler ou avoir, euh, je sais pas, des, des relations avec des gens qui, peut-être, ne jugent pas négativement trop vite. Donc, ça serait, une, on va dire, une forme de test pour eux. Donc, je préfère m'habiller d'une façon que j'aime moi et que les gens n'aiment pas, plutôt que l'inverse. Très courageux. Parce que toi, tu ne ferais pas ça Non, en fait, euh, si je devais juste répondre sur le papier, je répondrais comme toi. Mais le problème, c'est que je me rends compte que déjà, 
en fait, euh, dans mon quotidien. Je ne vais pas toujours m'habiller comme moi je voudrais parce que euh, je n'ai pas envie euh, qu'on me critique ou euh, qu'on me, rega qu me regarde dans la rue. Donc, je vais quand même adapter mes vêtements. Euh, je me rends compte si, où je suis, par rapport à l'endroit où je suis. Si je suis à Paris, je ne vais pas m'habiller de la même manière que si je suis euh, en vacances euh, oui. dans le sud de la France ou euh, à l'étranger. Donc, je me rends compte que déjà, déjà en réalité... Je modifie la manière dont, euh, dans un monde idéal, je voudrais m'habiller. Donc en fait, euh, comme je le fais déjà un peu, même si c'est triste, en fait, j'ai l'impression que c'est la deuxième... Euh... Ah oui. Oui, ok. En fait, c'est ça. C'est que aussi on parle... Euh... Enfin, c'est marrant parce qu'on parle en tant que moi, homme, et Elisabeth, femme. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'homme, je peux m'habiller comme je veux. J'aurai aucune réflexion dans la rue. Ça, enfin, il m'arrive rien. Après, non, mais ça dépend. Oui, si tu t'habilles, si tu avais un style vestimentaire, par exemple. Oui, si j'étais en petit short. Ou, non, même pas punk ou gothique. Les gens te regarderaient de manière peut-être différente. De. Non, mais je pense que j'aurais pas des réflexions comme euh, tu pourrais avoir. Mais parfois, c'est même pas des réflexions, c'est des regards ou, euh, qui, qui mettent mal à l'aise. Aussi parce que, par exemple. Euh, il y a quelques semaines, j'étais à un anniversaire et il y avait un thème où il fallait avoir des choses brillantes. Et j'avais des chouchous, donc des élastiques à cheveux, qui euh, faisaient de la lumière. Et les gens me regardaient comme si euh, j'étais un, un clown. En fait, ils me regardaient euh, parce que j'avais quelque chose d'un peu extravagant. Mmh. Donc c'est vrai que ça m'a gênée. Et rapidement, euh, j'avais un bouton pour éteindre la lumière de mes chouchous et je l'ai éteinte parce que je me sentais mal à l'aise que les gens me regardent. Ok. Donc j'ai un peu euh, ah, je cédé à, à la vie générale. À la pression sociale. Un Exactement, peu. oui. Donc. Euh... Donc, euh, ouais. Voilà. Ok. Bon, on a chacun un avis différent encore. Alors, est-ce que tu préfères. Ne pouvoir manger que des desserts pour le reste de ta vie ou ne pouvoir manger que des entrées Ouais, je préfère manger que des entrées. Ah ouais, c'est marrant, je pensais que tu aurais dit que des desserts. Non, je vais mourir dans 5 euh, ans, tu vois. Je vais avoir un gros diabète, je vais avoir des maladies de fou. Non, franchement, je préfère euh, avoir des entrées. En général, c'est plus sain. Et en plus, c'est plus varié parce qu'une entrée, ouais. tu peux avoir du poisson, des sardines, du thon, tu peux avoir... Euh, un petit euh, un carpaccio de bœuf, un petit truc, les petites salades, les légumes. Alors que les desserts, bon, globalement, euh, ça tourne toujours quand même euh, autour ouais. de la même chose. Moi, je choisis aussi les entrées parce que bah, déjà, je préfère le salé que le sucré. Et même quand j'étais enfant, euh, quand on devait choisir un dessert, je prenais souvent euh, le fromage plutôt que le dessert. Okay. Donc, euh, forcément, entrée de mon côté, quoi. Comme tu dis, c'est beaucoup plus varié. Euh... Si tu manges que du sucre, je pense que tu te lasses à un moment. Oui, oui c'est vrai. Alors, est-ce que tu préfères avoir toujours les mains collantes Ok. Donc, avoir les... la sensation que tes mains collent. Ou avoir euh, toujours les pieds mouillés Ah ouais, c'est difficile, ouais, difficile. En fait, c'est la sensation ou est-ce que quand tu touches un truc, tu le rends un peu collant aussi Non, non, tes non. mains sont collantes et tes pieds sont mouillés. Ah, je préfère les mains quand même. Je préfère les mains. Les mains collantes Ouais, parce que euh, en fait, les pieds mouillés, c'est vraiment hyper désagréable. Quoi. Ouais. Euh, pff, alors que bon, tu t'y fais après. Euh... Enfin, les pieds mouillés, pff, c'est dégueulasse. <rire> Non, je préfère avoir... Euh... En plus, les pieds mouillés, euh, c'est ce qu'on dit souvent. Euh... Enfin, c'est ce que disent les, les militaires. Euh... Et que c'est le pire. Ouais, c'est qu'en fait, il faut vraiment prendre soin de ses pieds parce que euh, euh, c'est vraiment un truc qui peut euh, provoquer des blessures très graves. Donc, c'est vraiment important de se sécher les pieds tout le temps euh, et de ne pas les laisser comme ça, humides, mmh. pendant des longs moments. Donc, je pense que c'est mieux d'avoir euh, les doigts qui collent que euh, les pieds mouillés tout le temps. Mm. 
Alors, est-ce que tu préfères ne plus jamais avoir de batterie faible sur ton téléphone Ok. Mais avoir tout le temps une mauvaise connexion Internet <rire> Ou avoir la meilleure connexion Internet du monde, mais avoir un téléphone qui s'éteint toutes les heures Euh... Bon. En, fait, ça... en fait, vu la connexion qu'on a maintenant, on devient de plus en plus exigeant avec les connexions Internet ou même avec les appareils qui sont lents. Tiens, moi, avant, ben, euh, sur mon tout premier téléphone où j'avais Internet, ben, si ça prenait du temps, euh, ça prenait du temps, c'était pas grave parce que je n'avais pas connu mieux. Mais maintenant, si je devais revenir à une connexion Internet lente, je pense que ça me ferait vriller. Donc, euh, et avoir un téléphone qui se coupe toutes les heures, je pense que c'est quand même globalement positif, parce que moi, j'ai tendance à passer trop de temps sur, mmh. mon, sur mon téléphone. Donc là, ça te force à passer moins de temps sur ton téléphone, mais à passer des... pas des moments, de, comment dire, plus de, de qualité ou plus qualitatifs, mais euh, ça te permet aussi de dire, voilà, je vais un peu sur mon téléphone, je fais très vite ce que j'ai à faire, et après, ça se coupe, et après, je fais autre chose. Mmh. Donc, c'est une coupure, à mon avis, qui est bénéfique pour euh, passer moins de temps sur les écrans. Donc, je préfère avoir le téléphone qui se coupe euh, toutes les heures et avoir une bonne connexion. Je te crois avec toi. Tes arguments étaient très... Euh... Ils ont fait mouche. Oui, ils ont fait mouche. J'étais très convaincant. <rire> ok, Mais tant mieux. Euh, Est-ce que tu préfères avoir le nez qui grandit comme Pinocchio chaque fois que tu mens ou pouvoir seulement parler en rime Donc les rimes, c'est avec des mots qui finissent de la même manière. Euh, par exemple, Nadine aime les sardines. C'est une rime. Ouais, en fait, je préfère... Euh, <rire> franchement, je préfère parler en rime. Ah bon Ouais. Que parler en rime bah oui, parce que déjà, ça va développer ton, ton cerveau à, à avoir plus de, de vocabulaire. À, même, tu peux peut-être faire une carrière après dans le rap, parce que tu es très très fort pour faire du slam et tout. Mais il ne faut pas qu'il y ait des rimes, les rappeurs Oui <rire> J'ai l'impression que ça peut aider. Tu peux faire une carrière dans la chanson après, parce que tu peux écrire... Euh... Mais tu peux faire que des rimes, hein et ouais, mais de l'autre côté, à chaque fois que tu mens, t'as le nez qui pousse. Mais quand est-ce que tu mens Tu me mens Non, je te mens pas. <rire> Jamais je te mens. Mais euh, en fait, ça se passe comment Le nez, il pousse et après, tous les jours, il revient à zéro. Oui, il pousse quand tu mens et après, il, il s'enlève. Ok, donc je dis un mensonge. Hop, il pousse. Ouais, comme et puis Pinocchio. Et après, hop, il ouais, revient. comme Pinocchio. Ah, ok. Je pensais qu'il poussait tout le temps, en fait. Non, non, non. Ah, tu pensais... <rire> Et non, coup... c'est comme Pinocchio, ça va pousser et puis ça se remet normalement. Alors, Moi, que, parler en rime, alors que parler en rime, c'est toute ta vie. Toute ta vie, ouais. Ah ouais. T'as ah juste qu'à pas mentir, c'est tout. Oui, puis c'est bien, j'ai vu un bouquin sur ça qui s'appelle L'honnêteté radicale. En fait, qui dit euh, tous les bienfaits d'être vraiment honnête à 100%, même si ça peut brusquer ou vexer des gens. Quand on est vraiment honnête on en tire quand même des bénéfices. Donc, euh... Parce qu'aussi, tu peux être honnête, mais sans euh, être agressif. Tu peux ouais. juste dire les choses, du... dire vraiment les choses, mais apprendre à les dire de manière euh, plus diplomatique, euh, moins dure. Oui. Ouais, t'as raison. Allez, je vais changer d'avis. Même si quand même la perspective d'être une star euh, en rap ou en slam, c'était quand même assez intéressant parce que ça force ton cerveau à travailler. Euh, je, quand même, euh, ça peut être quand même assez, ouais, assez gênant euh, dans la vie de tous les jours. Quand, même. Oui. quand tu es au restaurant, tu dois choisir un plat. Il bon, faut trouver la rime qui va avec la demande et tout. Donc non, euh, on irait plutôt sur... Si c'est juste le nez qui pousse pendant euh, X minutes et après il revient, ça, ça reste quand même... Euh, ça reste acceptable. Donc je préfère le nez qui pousse. Alors, est-ce que tu préfères... Ça, c'est un peu une question éthique. Est-ce que tu préfères sauver la vie de quelqu'un que tu ne connais pas ou avoir le pouvoir de voler Oh là là, c'est compliqué, ça. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué bah, En fait, ce qui se passe... 
attention, c'est que si je peux voler, c'est-à-dire que je peux sauver la vie à beaucoup de personnes aussi. Ah bon, comment ben, Je sais pas, admettons que quelqu'un se fait agresser, je vais le prendre avec moi et je vais voler. Ou alors, euh, quelqu'un, admettons, est en train de se, de se noyer, je vole, je le sors et je m'envole après. Ouais, mais tu as juste la capacité de voler, tu n'as pas la, la capacité de savoir où il y a des oui, mais... gens en détresse. Mais je me dis, sur toute ma vie, en fait, ça dépend quelle période il te reste à vivre. Si, admettons, je dois mourir dans une semaine, bon, ben, je préfère euh, sauver une vie. Par contre, vu qu'il me reste encore de nombreuses années à vivre, je me dis que dans mon quotidien, j'aurai peut-être l'opportunité, grâce à ce don, de sauver la vie de personne. Ouais, mais d'un côté, c'est hypothétique. Tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir un jour sauver quelqu'un, mais de l'autre, tu es sûr que quelqu'un va mourir. Bah, c'est vrai que... Ouais. C'est vrai que ouais, voler, bon, allez, c'est un plaisir un peu, bon, c'est cool. On vole, on kiffe un peu, on regarde, on est content. Non, on n'a pas tué quelqu'un, donc alors, on va sauver la vie d'une personne. Et puis moi, je continuerai à marcher, à prendre, les, à prendre le train, à prendre les avions. Et ça ira très bien ainsi. J'ai toujours vécu que, comme ça, donc je peux très bien continuer à vivre de cette façon-là. Hein. Oui, bah, moi, c'est facile parce que déjà, premièrement, j'ai le vertige, donc je déteste la hauteur. Donc déjà, c'est voler, c'est non. Et ensuite, pour moi, c'est même plus une question. C'est si tu peux sauver la vie de quelqu'un, tu sauves la vie de quelqu'un. Oui, bien sûr. <rire> Évidemment. Et même pas, pour moi, il n'y a même pas d'argument à donner. Bah, c'est quand même un bon <rire> argument de dire que tu peux sauver la vie de personne si tu sais voler. Oui, mais c'est hypothétique. En fait, c'est quand même, il y a un autre euh, dilemme. Je ne l'avais pas noté dans la liste, mais peut-être que tu le connais. C'est il y a un train et il va écraser six personnes. Et toi, tu as le pouvoir de détourner le train qui va aller sur un autre rail et qui va tuer seulement une personne. Et le dilemme, c'est qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu laisses la vie suivre son cours et que six personnes meurent Ou toi, de tes mains, tu prends l'initiative qu'une personne meurt ouais. Donc c'est difficile de choisir parce que d'un côté, on laisse la vie suivre son cours et de l'autre, on actionne pour qu'une personne meure, mais on en sauve six. Ouais. Donc c'est un peu le même genre de... Ouais, je vois ce... Ouais. Ouais, j'ai entendu ce truc. Ouais. Celui-là, il est marrant. Est-ce que tu préfères t'endormir toujours en moins de une minute Ok. Ou ne plus jamais avoir besoin de te brosser les dents Ah oh ben non <rire> En fait, moi, j'aime bien brosser les dents. <rire> moi aussi, j'aime bien. Franchement, euh, le goût, euh, le goût de, du, du dentifrice... Euh... Tu sais, à un moment, on est tranquille, voilà, on se détend, on se brosse les dents, c'est bien. Donc, euh, c'est facile. Je préfère dormir en une minute. En plus, dormir en une minute, c'est génial. Ouais, franchement, pour moi, c'est génial. Le nombre de fois où je mets des heures à m'endormir, c'est fatigant, c'est une perte de temps. Alors que se brosser les dents, ça prend trois euh, mmh. minutes le matin, trois minutes le soir. Et, euh... et oui, c'est un moment que je ne trouve pas du tout désagréable. Non, ce n'est pas désagréable. D'ailleurs, oui. Ouais. J'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. D'ailleurs, c'est la première chose que je fais le matin. Bah oui. Non, non, vraiment, euh, ça, c'est facile. Et puis, si on dort vite, on récupère mieux aussi, donc on est plus en forme. Non, non. Fa choix très facile. Alors, est-ce que tu préfères rater ton permis à vie, donc ne jamais avoir ton permis, ok ou avoir ton permis, mais être allergique au fromage Allergique au fromage, ça veut dire pas de pizza, pas de cheddar dans ton burger. Ah ouais, ça c'est dur par contre. Ça c'est dur. Euh, bah, en fait, euh, ça dépend où on vit. C'est vrai que si on est euh, comme toujours, fait comme en ce moment à Paris, euh, bon, bah, ne pas avoir de permis, c'est pas grave. Mais bon, de l'autre côté, on va pas rester à Paris toute notre vie. Ah non, pas avoir de voiture, c'est une galère tellement énorme. Donc ça veut dire que je ne vais plus manger de pizza, plus de burgers, euh, plus... Euh... Bah, si en plus, on couple ça 
plus on de compter. Fait, on fait de plus manger de sucre. C'est vrai qu'il va plus me rester euh, énormément de choses, quoi. Si je peux plus manger de sucre. Non, mais les dilemmes, ils sont séparés, c'est pas. Oui, après, bon, euh, plein de gens qui savent pas conduire. Euh... Oui, moi, mon argument, c'est que tu sais pas conduire, quelqu'un peut te conduire, peut conduire à ta place. En revanche, personne ne peut manger du fromage pour toi. Oui. Après, moi, ce que j'aime beaucoup avec la conduite, c'est que euh, bah, c'est la, la liberté, quoi. Moi, j'aime bien avoir ce truc de me dire, euh, voilà, s'il arrive un truc, je suis capable de prendre la voiture et de partir vite. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, parce que je suis libre. On a dit que tu n'avais pas ton permis. On n'a pas dit ah. que tu ne peux pas prendre le risque de conduire sans permis. Ah. Non, ne faites pas ça. Hein. Ah oui. Ne faites pas ça. Mais ah oui, bon. si tu si as une urgence... Ok. Tu comprends Je comprends. Alors, si je sais conduire, que je ne suis pas un danger pour les autres... Tu n'as juste pas ton permis. J'ai le niveau de conduite que j'ai actuellement. Je préfère ne pas avoir le permis et prendre le risque d'avoir une amende. Évidemment, à ne pas faire. Si vous n'avez pas le permis, il ne faut pas conduire. Euh, et pouvoir manger autant de... De fromage que de tu veux. De fromage que je veux, sauf du camembert. <rire> Pastis aussi, il a choisi le fromage. Il a choisi le fromage pastis. Il est très agité, hein. excusez-nous. Mais... Est-ce que tu préfères être recouvert de fourrure Donc la fourrure, c'est par exemple ce qu'on a sur les renards ou d'écailles. Les écailles, c'est ce qu'on retrouve sur les poissons. Ok. Euh... Alors la fourrure, euh... ça sent fort, non je pensais que tu allais me dire « Oh non, je vais avoir trop chaud. » Oui, mais il y a ça aussi. Mais après, il y a cette histoire aussi de « Est-ce que ça sent fort autour ?» Je sais pas. Je... Bah, on va partir de l'hypothèse que ça ne sent pas. Donc, c'est juste l'aspect esthétique et éventuellement euh, de chaleur, de température. Euh... Les écailles, c'est bien, quoi, après tout. Euh... Les écailles, c'est bien, bah, quoi, mais le les problème? écailles, c'est pas du tout doux. Ah oui. Moi, je préfère que tu sois recouvert de fourrure. Hein. <rire> <rire> euh... Je préfère avoir un mari tout doux qu'un mari euh, où tu, tu sois comme un poisson. Euh, après, la fourrure, ça tient chaud. Quoi. Oui, la fourrure, ça tient chaud. Moi, c'est pour ça que je choisirais la fourrure. Oui, mais bon, quand on part euh, en vacances au Portugal ou en Italie, euh, là, tu n'es pas contente d'avoir de la fourrure. À part, tu peux la raser peut-être, la fourrure, et elle repousse après. Je <rire> ne sais pas, Mathieu <rire> Bon, allez, on va dire... Euh... Bah non. Ah non, tu vas dire les écailles, ah, oui. toi. Tu détestes avoir chaud, donc c'est logique. Oui, c'est les écailles, mais je te promets que je mettrai euh, des petits t-shirts en fourrure euh, pour, que tu puisses, <rire> pour que ce soit doux, tu vois. <rire> mais moi, en tant que tel, plutôt écaille. Alors, est-ce que tu préfères avoir le hockey tous les jours ou te racler la gorge toutes les 5 minutes On doit faire... <coughs> Toutes les cinq minutes ou tous les jours avoir une fois le hockey pendant longtemps ah oui mais bon c'est important je sais pas euh, une demi-heure ah ok donc tous les jours pendant une demi-heure ou donc se racler la gorge toutes les cinq minutes toute ta vie même quand on dort non non je pense quand tu dors tu dors <rire> je suis pointilleux hein, j'essaie de alors euh, avoir le hockey euh, on, en fait on peut choisir la demi-heure où on a le hockey ou c'est aléatoire c'est aléatoire. <rire> aléatoire on peut choisir ça peut arriver à n'importe quel moment au cinéma ça peut arriver euh... oui après c'est qu'une demi-heure donc on se dit bon allez c'est une mauvaise demi-heure à passer une demi-heure c'est parce que c'est vrai qu'avoir le hockey c'est quand même très pénible hein. avoir le hockey c'est pénible mais bon euh, t'auras clé la gorge toutes les 5 minutes euh... ouais. c'est vrai que le hockey c'est pénible mais bon Franchement, moi, je choisis quand même le hockey parce que, on va dire que c'est sur un temps donné. Puis après, tu t'y habitues. Bah, tu t'y habitues, je sais pas. Bah, tu dis, voilà, ah, mon hockey part. Bon, mais bah, allez, j'en ai pour une demi-heure. En fait, aussi, quand le hockey part, tu ressens un tel soulagement que c'est, en fait, c'est agréable. Alors que tu auras la gorge toutes les cinq minutes toute ta vie. Euh... Oui, en fait, c'est vrai que si tu... En fait, si tu cumules la nuisance de se racler la gorge toutes les cinq minutes, ça veut dire que tu te racles la gorge euh, 12 fois par heure. Donc, ça veut dire 6 minutes par heure. Sur 10 heures, ça fait une heure par jour. Ouais, donc, en fait, tu te racles la gorge une heure par jour 
Contre, tu as le hockey une demi-heure. Je préfère une demi-heure. Je préfère le hockey. Autre dilemme. Est-ce que tu préfères pouvoir te téléporter okay. Donc, se téléporter, ouais. ça signifie euh, se déplacer où on veut. Par exemple, je fais ça et je suis euh, à Bali. Ou pouvoir lire dans les pensées des gens. Ah, ça, j'y ai beaucoup réfléchi avant. En <rire> fait, c'est un dilemme que je me suis déjà posé tout seul. Et, euh, et en réalité, euh, lire dans les pensées des gens, ça doit être vraiment difficile parce que... Euh, en fait, on verrait que des gens pensent du mal de nous. Et, euh, et donc, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait, moi, qui pourrait me blesser euh, très souvent. Euh, donc, je préfère euh, me téléporter parce qu'en plus, vraiment, je ne supporte pas les trajets euh, euh, pour aller euh, à la gare, avec le monde, euh, attendre des heures et des heures dans le train. Se téléporter, c'est un confort tellement énorme. Bon, tant pis, je peux pas lire dans, la, dans les pensées des gens. Bon, bah, c'est pas grave, je ferai avec. J'essaierai de, comme ce que je fais là, j'essaie de deviner ce qu'ils pensent par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à comment ils se comportent. Déjà, ça donne des petits indices. Mais de l'autre, je peux me téléporter. Donc ça, euh, ouais, je choisis euh, me téléporter. Ouais, pour moi aussi. Vraiment, si je devais choisir un seul pouvoir, euh, se téléporter, c'est incroyable parce que c'est un gain de temps. C'est un gain d'énergie parce que c'est vrai que, par exemple, quand on va quelque part, devoir prendre le métro, devoir, parfois, il faut prendre un, un métro, un bus, un avion. C'est vraiment une perte de temps. On peut perdre une journée entière. Donc, forcément, c'est génial. En plus, nous, nos familles ne sont pas dans la ville où on vit. Donc, c'est vrai que ce serait génial si on peut juste claquer des doigts et euh, faire un petit dîner avec eux, puis revenir chez nous, c'est... Ah oui. En plus, ce qui est bien, c'est que ça fait gagner, donc, comme tu l'as dit, du temps, de l'énergie. Ça fait aussi gagner de l'argent, parce qu'on ouais. a pu apprendre euh, les transports qui coûtent quand même de plus en plus cher. Et aussi, écologiquement, c'est génial, parce ouais. qu'on euh, ne on prend pas l'avion, donc on n'a pas... Le bilan carbone permet de rester assez bas. Mm -hmm. Donc, il n'y a que des avantages à se téléporter. Alors, est-ce que tu préfères porter des habits en deux tailles plus grandes tout le temps <rire> Ok. Ou porter des habits en deux tailles trop petites Ah, c'est facile. Ça. Oui, c'est facile. Lui, oui. il est très, très facile. Deux tailles trop grandes, c'est ouais. sûr. Mmh. Moi, à un moment, ça m'est arrivé en plus de porter <rire> des choses trop petites parce que euh, j'étais... Euh, enfin, à un moment, j'ai déménagé de, de France. Et dans l'endroit où j'étais, donc c'était à Montréal, il faisait froid et je ne pouvais pas courir parce qu'il faisait trop froid et je n'avais pas la motivation. Donc, je m'étais inscrit à la musculation et je faisais beaucoup de musculation. Et donc, ben, euh, en fait, j'avais gardé mes vêtements de avant, mais vu que je faisais de la musculation, ben, j'avais pris un peu de muscle. Et donc, je portais ces vêtements qui ne m'allaient pas et c'était insupportable. Mais pourquoi tu n'en as pas racheté d'autres ben, En fait, j'en ai racheté d'autres après. Mais euh, en fait, je m'étais habitué au manque de, de confort. Et vu que c'est progressif, ah oui. en fait, je, je me confortais dans euh, « Ah, c'est un peu petit, mais ça allait, parce que c'était petit à petit. » Et puis un jour, je me suis rendu compte que ça allait absolument pas. Et quand j'avais essayé des vêtements à ma taille, j'étais de suite beaucoup plus à l'aise et, euh, et j'étais beaucoup mieux. Oh. Donc, euh, ouais, des vêtements plus grands, c'est... Euh... En plus, c'est un style vestimentaire. Il y a des mm -hmm. gens qui adorent porter des vêtements plus grands. Ouais, non, mais tu as raison, je vois ce que tu veux dire. C'est comme euh, quand on prend un peu de poids, ben, au début, on, on se dit non, ça va aller. Et on porte des jeans, euh, des jeans beaucoup trop petits. Et euh, quand, après, quand on les enlève, on a la trace. C'est hyper euh, désagréable. Oui. Franchement, porter des habits trop petits, c'est vraiment une sensation très, très désagréable. Alors, est-ce que tu préfères manger chinois à volonté tous les jours ou manger mexicain à volonté tous les jours. Il y a quoi dans la nourriture mexicaine Genre en protéines et viande et tout. Il y a du poulet. Poulet, ouais, beaucoup de poulet. Des faritas. Beaucoup de poivrons. Ouais, je préfère mexicain. Tu préfères mexicain En plus, c'est épicé. Moi, je préfère chinois parce que je suis... Euh... <rire> je suis intolérante au poivron et je peux pas. Ah oui, J'ai pas envie d'être malade toute ma vie. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de poivrons dans la nourriture mexicaine. 
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de poivrons. Ouais, moi, je préfère mexicain. Il n'y a pas vraiment d'argument, c'est juste une préférence. Dilemme suivant. Est-ce que tu préfères ne plus jamais pouvoir te regarder dans le miroir ou te voir à l'envers C'est-à-dire que tu es retourné, quoi. Ouais. Tu as le, les pieds en haut. Oui, et... oui. <rire> <rire> euh... Te voir à l'envers. Bah... En fait, je préfère me voir à l'envers. Bah oui, au moins, tu peux te voir d'une ouais. certaine manière. L ouais. Plus jamais te voir. Euh... Te voir à l'envers, bah, tu dis, ah, je sais pas, t'as un bouton, tu fais, ah, ok, donc je regarde <rire> tout en bas du miroir. Et tu dis, ah ben bah, oui, effectivement. Oui, ça te donne quand même au moins une petite idée de ton aspect général, alors que plus jamais pouvoir te regarder. Euh... Oui. C'est compliqué, hein, je pense que. Puis c'est une habitude à prendre à la fin de ton. Ouais, ton cerveau, il l'inverse, je pense. Ouais, ton cerveau, il capte et puis boum, il regarde au bon endroit. Je suis d'accord. Ok. Alors, maintenant, un dilemme pour les fans de Harry Potter. Est-ce que tu te souviens dans Harry Potter des reliques de la mort Donc, c'est trois objets. Et en fait, tu dois choisir quel objet tu choisirais entre les trois reliques de la mort. Je vais te les dire et ouais. je vais te les expliquer. Alors, tu as la baguette de Suro, qui est la baguette magique la plus puissante du monde, donc qui fait de toi quasiment quelqu'un d'invincible. Tu as la pierre de résurrection, qui euh, te permet de ramener des morts à la vie. Ok. Et euh, la, le troisième, c'est la cape d'invisibilité, qui te permet d'être invisible, évidemment. Alors, euh, j'élimine déjà euh, la résurrection parce que euh, bah c'est enfin, le sens de la vie. Euh, enfin, ouais, je, ça se jouerait plus entre euh, être invincible ou être invisible. En fait, être invincible, le, côté, et le problème d'être invincible, c'est que ça a un côté où tu attaques, c'est-à-dire ça blesse les gens. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. En fait, il y en a qui sont plus défensifs et d'autres plus offensifs. Ouais, donc je me dis, à part si on est en danger et qu'il faut vraiment euh, se défendre à ce moment-là, ben, c'est super, on peut utiliser, le... on peut utiliser la, la baguette. Mais si on est en danger aussi, on se met invisible, bon, ben là, euh, c'est bon, tu vois. Mm. Donc, dans la mesure où j'ai aucune ambition de conquérir le monde, <rire> je me dis, je préfère être invisible. L'autre, euh, ça blesse des gens, c'est quand même... Ouais. Bon, voilà... On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de blesser des gens. Je préfère être invisible, pouvoir partir. Déjà, être invisible, c'est un sacré avantage. Et toi bah, Pas la baguette de Suro, c'est sûr. En fait, le problème, c'est que la pierre de résurrection, c'est un peu tentant. Dans le sens où, euh, bah, parfois, tu te poses des questions et ça permet de répondre à des questions, même sur certaines époques. Euh... Ah. ah oui, je pas vu dans ce sens-là. Tu vois on pourrait euh, élucider des, je ne sais, je sais pas, par exemple, des affaires criminelles. Ah oui, ah oui c'est vrai, oui, tu as raison. En fait, je ne sais pas. Mais c'est... En fait, le problème, c'est que c'est quand même... Euh... Je pense que tu peux... Je ne sais plus comment ça se passe exactement dans Harry Potter, mais j'imagine que tu peux ressusciter des gens, mais qui... Euh... Ils ne seront pas exactement eux-mêmes, ils seront un peu, euh... peu l'ombre d'eux-mêmes, donc... Euh... Oui, parce qu'ils ont vécu un traumatisme là qu'on ne peut pas imaginer s'ils sont fait tuer. Ouais. Euh, mais c'est vrai que effectivement ça permettrait de résoudre euh, des affaires de fou. <rire> Donc je suis un peu partagée. En fait, j'aimerais aucun des trois, ça me fait trop peur. Mais en fait, si tu les as, mais que tu peux les utiliser quand tu as envie, c'est toujours un truc à avoir. Ouais, mais euh... je pense que le problème de la peur de résurrection, c'est trop tentant de, tu vois. Ouais. Quand t'as pas envie des proches. Euh... Ouais, ça, je pense de que... l'utiliser et peut-être pas forcément à bon escient. Non, mais la cape, parce que c'est... Après, j'ai l'impression que ça me servira à rien. Parce que pourquoi tu l'utilises Bah, mettons, euh, je sais pas, euh, tu dis, bon, on veut partir, euh, je sais pas où, en vacances ou quoi. Tu veux pas du... <rire> non, mais admettons, tu... Bah, tu peux rentrer dans l'avion pour euh, 0 euro, quoi. Tu te caches, tu rentres, tu te faufiles, <rire> et puis tu te mets dans, dans l'avion. <rire> tu peux... Euh... Ah, tu peux... bah après évidemment c'est des délits en général c'est des choses qui sont pas légales ouais. ce que tu peux faire quand tu es invisible c'est oui tu vas voler des choses bon c'est pas très euh... ouais j'aime pas ouais, ouais je prendrais être invisible moi, ouais. après on verrait comment on utilise surtout que quand on a après le don on pourra bien réfléchir à 
comment l'exploiter au mieux. Ouais. Alors, est-ce que euh, tu préfères être apprécié par tout le monde, mais être très pauvre Ou, tu t'en doutes, être détesté par tout le monde, mais être très riche Non, je préfère être, euh, être pauvre. Ah bah ouais, moi aussi. Parce qu'en fait, si les gens t'aiment bien, quand même, tu, euh, tu peux toujours rebondir, je pense. Alors que les gens te détestent, c'est horrible d'être détesté, c'est horrible, quoi. Oui. D'être seul, euh, qu'est-ce oui. qu que tu fais T'es riche, mais bon, t'es tout seul, c'est nul. Oui, je pense que après tu te poses des questions. T'es riche, mais tu te poses des questions sur toi. Pourquoi les gens me détestent ouais. Tu peux tomber dans une dépression. Alors que quand t'es pauvre, il y a plein de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont hyper heureux. Mmh. Alors évidemment, il vaut mieux être riche et très apprécié que pauvre et très apprécié. Mmh. Mais bon, tant qu'à choisir, oui, je préfère quand même être dans une bonne atmosphère. Et puis, comme tu dis, si des gens euh, t'aiment bien, ils vont euh, te donner des avantages, ils vont, euh, ils vont te simplifier la vie. Donc, autant, effectivement, euh... ouais, être pauvre et... Euh... Après, être pauvre, ça dépend, être pauvre comment Si c'est être pauvre et mourir de faim, euh, pas pouvoir manger et tout, bon, c'est compliqué. Alors, est-ce que tu préfères toujours devoir crier quand tu parles ou ne pouvoir que chuchoter. Donc chuchoter, c'est parler très très bas. Ah ça c'est dur. <rire> en fait c'est dur parce que j'aime pas les gens qui crient. Moi aussi, en fait je déteste me faire remarquer. Donc euh, je choisirais chuchoter. C'est horrible pouvoir crier, tout le monde t'entend, tout le monde se retourne, tout le monde te regarde en se disant pourquoi il crie celui-là. Oui mais après, si c'est si un handicap, en fait, tu peux leur dire, euh, je suis désolé, c'est médical. Oui, mais il vaut mieux que le handicap, ce soit de pouvoir chuchoter, pas parler fort. Parce que tu pourrais justifier en disant, j'ai un problème de voix, que hurler, imagine, tu es au supermarché à la caisse, et tu dis, tu dis à la caissière, bonjour Après, tu dois payer, elle te demande si vous voulez payer en carte ou en <rire> liquide, et tu es obligé de crier, je vais payer en carte <rire> Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Oui, c'est vrai que pour chuchoter aussi... En fait, on peut dire, excuse-moi, il faut vraiment que tu t'approches parce que j'ai un problème aux cordes vocales. Voilà. Et... Crier, les gens, ils vont te détester, je pense. Tout le temps, tu cries. Ouais, c'est vrai. Je trouve que le problème médical se justifie plus sur le chuchotement que sur le hurlement. Oui, c'est vrai que si tu peux parler fort, a priori, tu peux parler bas. Alors que si tu peux parler bas, tu peux pas forcément parler fort. Exactement. Donc, il pourrait se dire, ah ouais, d'accord, il ment, en fait. Ouais, il ment. Donc, en plus, t'es détesté. Non, après, tu pourrais être sourd. Ah oui, ouais, tu pourrais être sourd. Mais bon, euh... non, je préfère chuchoter, moi. Je préfère pas me faire remarquer. Est-ce que tu préfères aller 100 ans dans le passé ou 100 ans dans le futur Oh là là, que c'est dur, cette question. Alors, 100 ans dans le passé, on serait en 1923. Non, donc on sort de la guerre. Euh, on sort de la guerre, on est dans... ouais, Bon, après, c'est vrai que si c'est 100 ans, c'est sur les 80 années de vie. Donc globalement, euh, j'aurais connu la guerre mondiale, je connaîtrais la deuxième. Non, je pense que c'est juste faire un petit tour, quoi. Ah, c'est faire un petit tour Ouais. <rire> non, bah, après, il y a l'argument facile de dire, ah, je fais un petit tour. Ouais, mais remarque, dans 100 ans, j'allais dire, je fais un petit tour dans 100 ans, je regarde le numéro du loto. Mais en fait, non, parce que dans 100 ans, de toute façon, je pas accès, donc ça ne change rien. <rire> C'est 24 heures, on va dire. 24 heures euh, il y a 100 ans, 24 heures dans 100 ans. Dans la mesure où euh, ce qui s'est passé il y a 100 ans, c'est documenté. On a déjà des informations. Euh, bon, on n'a pas, évidemment, euh, des, des films et tout, mais euh, on sait un peu ce qui s'est passé il y a 100 ans. Je préférerais, par curiosité, savoir ce qu'il y a dans 100 ans. C'est marrant, moi, c'est l'inverse, parce que Justement, comme c'est euh, documenté, qu'on connaît un peu les années 20, c'est une, une époque qui m'intéresse. J'adore le film Midnight in Paris. C'est un de mes films préférés. J'aime trop euh, voilà, cette, euh, cette époque euh, des années 20. C'est une période qui m'attire. Déjà, premièrement ça. Et deuxièmement, moi, ça me ferait trop peur de, de tomber sur euh, quelque chose d'atroce dans 100 ans. Et même pour 24 heures, d'être euh, ouais, tétanisé par ce qui se passe, euh, j'aurais trop peur. 
Franchement, euh, ouais. je préfère euh, jouer la carte de la sécurité. Mais je ouais, comprends je ton argument. Tu étais plus curieux que moi, plus aventurier. Non, mais... En fait, je comprends aussi ce que tu veux dire. Parce qu'il y a 100 ans... Enfin, si on va dans un lieu qui est normal, on va dire, mettons en France à ce moment-là, euh, il y a 100 ans, tu sais que globalement, ça se passe bien. Parce que, euh, voilà, on est dans une... Euh, dans une époque où... Euh, ça va. Alors que dans 100 ans, c'est vrai que... Peut-être que ce sera la guerre. guerre. civile. Ouais, voilà. euh, ouais. Donc, c'est vrai que... Ouais, Moi, sur... ça me fait trop peur. Attends, il faut que je réfléchisse encore, du coup. Parce que <rire> tu m'as donné un vrai argument. Il faudrait qu'après, savoir ce qu'il y a dans, dans 100 ans. Bon. Après, ça peut être intéressant pour euh, voir un business à lancer. Non, mais aussi, le problème, c'est que personne ne va te croire. Si oui. tu dis, ah... Tu es passé pour un fou. Après, tu fais tes choix. Hein. Bah, ce qui est bien dans 100 ans, c'est vrai que si on voit qu'admettons le bitcoin vaut euh, 10 millions, euh, bon ben bah, super, on achète du bitcoin qu'on transmettra. Oui, euh, mais, bon. Ah oui. Bon, ouais. Non, je vais, je vais rester sur mon choix. Et j'essaierai d'être prudent. Donc tu vas dans le futur Je vais dans le futur et je fais gaffe. Et alors un petit dernier Est-ce que tu préfères savoir respirer sous l'eau ou à nouveau voler non, voler, parce que, en fait, respirer sous l'eau, euh, au pire, si je veux vraiment respirer sous l'eau, je prends des bouteilles, bouteilles d'oxygène. Oui, c'est vrai. Je prends des bouteilles, hop, je pars, euh, je fais ma vie, et puis dès que je sors, ben, je vole et euh, je m'amuse je, je en mmh. volant. Puis je pourrais sauver des vies. Non, je préfère voler. <rire> je préfère ouais. voler. Moi, le problème, c'est que j'ai toujours le vertige, donc... Euh... Ouais. Je me demande si je préfère pas l'eau. Parce qu'en plus, j'adore l'eau. J'adore voir les poissons dans la mer. Je trouve que c'est hyper apaisant. Tu prends un tuba et... Euh... Ouais, mais le problème, c'est que voler, ça me fait peur. Ça me fait trop, trop peur. En fait, ça dépend à quelle altitude tu voles. Si tu voles assez près du sol... Mais bon, après, tu fais moins de sport aussi, donc euh, c'est peut-être un peu moins. Ouais, pff, je le sens pas. Tu sens pas Non. Ce qui est bien, si tu voles, c'est que tu peux aussi... Euh, admettons, il y a un incendie dans euh, l'immeuble. Bon, bah, ah oui, hop, tu ah, sors. ça c'est sûr. Oui, ça c'est un très bon argument. Oui, tu peux te... Oui, c'est vrai que quand tu voles, tu peux... Euh, même si voilà, tu n'as pas envie de l'utiliser euh, dans ton quotidien, quand tu es dans une situation difficile, tu peux t'en échapper rapidement. Ouais. Allez, ok, je comprends. Je choisis voler aussi. C'était okay. un, un, bon, un bon argument. Super, je suis très content <rire> d'avoir convaincu. Bon, ben, on va finir là-dessus. J'espère que vous avez aimé euh, cette vidéo, cette conversation. N'hésitez pas à nous le dire euh, en commentaire. Aussi, à, à nous donner vos arguments par rapport euh, au dilemme que vous avez préféré. N'oubliez pas que vous pouvez également télécharger la fiche avec tout euh, le vocabulaire de cette vidéo en cliquant sur le lien dans la description. Et on vous dit euh, à très bientôt pour une prochaine vidéo de français. Salut, à bientôt